നമസ്കാരം ഈ ഇളവുകൾ വന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വാലിന് തീ പിടിച്ച പോലെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പരക്കം പായുകയാണ് റോഡ് നിറയെ ആളുകൾ ഓഫീസുകളും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളുമൊക്കെ പണ്ടത്തേക്കാൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രം തോന്നിയ വഴി ആളുകൾ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു കേരളത്തിലെ ലോക്ക്ഡൌൺ നിയമങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ നിയമം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രിത ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതൊന്നും കേരളത്തിന് ബാധകമല്ല അപ്പോൾ ചോദിച്ചു കേന്ദ്രം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണിത് അല്ല കേരളം ഇന്ത്യയിലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ എന്തും ആകാമോ കേരളത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കിയത് ലോക്ക്ഡൌൺ നിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്നാണ് കേന്ദ്രം ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് അതിൻ്റെ വിശദീകരണം ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ തീരുകയാണ് ഇളവുകൾ വരികയാണ് എന്ന് കേൾക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഓടാൻ തയ്യാറായി ഓൺ യുവർ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കേരളം ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നഗ്നമായി തന്നെ ലംഘിച്ചതായിട്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നത് കേരളത്തിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ എന്നിവ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത് ഗുരുതര ചട്ടലംഘനമാണെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി പറയുന്നത് സംഭവത്തിൽ വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പും കേരളത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാർഗരേഖയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ കേരളം ലംഘിച്ചു അതിന് കേരള സർക്കാരിനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കാണ് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മെയ് മൂ മൂന്നാം തീയതി വരെ ലോക്ക്ഡൌൺ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി തന്നെ പാലിക്കണം അതിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ വരുത്താം പക്ഷേ അതിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് അത് കണക്കാക്കി വേണം ഇത് ഏർപ്പെടുത്താൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് ഇവിടെ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നെല്ലിക്കാക്കുട്ട കമിഴ്ത്തിയതുപോലെയാണ് ജനങ്ങൾ വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്നത് വഴിയിലെല്ലാം ബ്ലോക്കാണ് എല്ലാ കടകൾക്ക് മുന്നിലും നിറച്ചു മാളാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് സാമൂഹ്യ അകലമൊന്നും പാലിക്കാതെ ജനങ്ങൾ പരക്കം പായുകയാണ് വാഹനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും അതുപോലെയുള്ള ഷോപ്പുകളിലുമൊക്കെ ആളുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നഗ്നമായ ലോക്ക്ഡൌൺ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമല്ലേ ഇളവുകൾ വരുത്താം വരുത്താൻ അനുമതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയാൽ വലിയ കഷ്ടമാകും കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പല ജില്ലകളിലും വിവിധ സ്പോട്ടുകളായി വിവിധ സോണുകളായി തിരിച്ച് ഈ രീതിയിലായിരുന്നു കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ആലോചിക്കണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് പോലും അനുമതി നൽകിയതാണ് അത് പിന്നീട് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇത് കൈവിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ലക്ഷണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗന്ധം ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്രം ഇത്തരം ഒരു കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് വിശദീകരണം നൽകാനായി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നഗ്നമായ ആ ലോക്ക്ഡൌൺ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് കേരളം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ നിയന്ത്രണ നിയമപ്രകാരമാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ അല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില ഇളവുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഈ നിയമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തെ ഈ എപ്പിഡമിക് കൺട്രോൾ ആക്ട് അതാണ് അതിൽ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കിയത് എന്നാൽ സംസ്ഥാനം ഈ മാർഗരേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിയതായിട്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അയച്ച കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ രണ്ടു പേർ സഞ്ചരിക്കുന്നതും ഹോട്ടലുകളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നതും കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശത്തിൽ വെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി അജയ് കുമാർ ഭല്ല നമ്മുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസിന് അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു അനുമതിയില്ലാതെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഇത്തരം ഇളവുകൾ ഒരിക്കലും സാധ്യമാകില്ല എന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇനി എന്താകും എന്നറിയില്ല ഇതിൽ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്ത് വിശദീകരണം നൽകും എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നറിയുന്നു എന്തായാലും ജനങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് വലിയ സങ്കടകരമാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ തീരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇറങ്ങി ഓടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കാണുന്നത് എന്തായാലും ഈ രീതിയിൽ ഒരു നിയന്ത്രണ സംവിധാനം കേര